Amen. Shall we all stand, please, and turn our Bibles in the book of First Chronicles. First Chronicles. Kanina ay uh, nandudun tayo sa First Samuel. Mamaya bubuksan din po natin yan. Meron lamang po ako ilang i-review sa inyo mamaya sa Sunday School. Okay? Kaya pag nag-review tayo, tandaan nyo may exam. Pag, nag pag bumagsak kayo sa exam, hindi na kayo pwedeng bumalik dito. Okay. Alright. Sabi niya, eh, salamat. Ay, rasa na. Alright. First uh, Chronicles chapter 16. At babasahin lamang po natin dito, mga kapatid. Uh, actually, this is the song of David to Asap. No? His musician, another musician. And mamaya, sasabihin ko po sa inyo ang context po nito. Ang context nito ay yung Sunday School kanina. Okay? So, kaya uh, uh, naway maunawaan natin. Na, napakaganda po nung topic na yun, no? All right, Look in verse number 29 if you are with me. Or let's start from verse number 28. Okay? Verse number 28. Are you with me now? First Chronicles chapter 16 in verse number 28. And later on after this, we will open to another passage of scriptures in the book of Psalm. Okay? Now, verse number 28. Give unto the Lord, ye kindreds of the people. Give unto the Lord glory in his strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. That's the title of the message this morning, brethren. Worship the Lord in the beauty of holiness. Okay? If you have, if you're still there, you turn in chapter 29. If you cannot turn to it, just listen. Nandiyan po yan sa atin pong screen. Chapter 29 of the book of Psalm, verse number 2. All right? In fact, in verse number one, sabi niya, give unto the Lord, O ye. Are you with me? Give unto the Lord, O ye mighty. Uh, o ye mighty. Give unto the Lord glory and his strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Then, uh, again, this is the words na paulit-ulit, mga kapatid, sa Bible, na nanggaling po sa bibig ni, ni, uh, ni, ni David, the king of Israel, after, right after, he took over the kingship from uh, King Saul. Okay? Uh, siya po ang nag-take over. Pagkatapos po niya, nanasalo niya yung kingship na yon, ang office ng king, ay... Uh, ito na po yung kanyang awit, mga kapatid. Give unto the Lord, worship the Lord in, in the beauty of His holiness. Okay? In the beauty of holiness. Okay? Tayo po yung sandaling manalangin. Nakilang Diyos, marami po salamat sa mga narinig po namin dito sa Sunday School. Thank you, O God, sa mga uh, presensya ng bawat isa. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat po ng aming narinig. Pagpalain niyo rin po ang aking sasabihin po ngayon. Ito po yung minisahin na galing sa inyo na I hope, O God, this will be a blessing to your people. Please make me a blessing, O God, and forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated. In the presence of our God. All right, everybody, pay attention, mga kapatid. Dito po tayo lahat nakatingin kasi lahat naman po tayo ay nakaabot ng Sunday School. Kaya sabi ko po sa inyo, uh, kahit na po si John Hill ay iniwanan ko rito, si Maki, sinasabi ko sa kanila, I want, every, every time you preach, I want it clear. Okay? 
At uh, dito po, hindi po tayo rito nagpapagalingan, hindi po tayo nagpipili ng mga flowery words dito para lamang tayo ay mapapurihan. No? Ang pinakamaganda ay maunawaan po natin ang mensahe. It doesn't matter whether it is in English or in Tagalog, ang pinakamaganda ay nauunawaan po natin. Kasi meron naman ho, sinasabi sa Tagalog, malabo pa rin. No? So, mas klarado pa sa English, mga kapatid. Okay? Alright. Now, listen, ako, ako galing po ako ng Australia, talagang hirap na hirap ako magintindi ng English nila. I'm telling you, mas madali ko pang maintindihan ho, mga kapatid, yung Southern, Southerners sa America kaysa sa kanila. At sabi ko, okay, meron doong bagong uh, miyembro, mga kapatid, sa Newman, kasama ni Brother Daniel. And, uh, Aboriginal siya, pero white siya, white. And, uh, uh, grabe, tinuturuan ko, sabi ko sa kanya, when you speak English, okay, don't rush. Speak slowly, okay? Sa una lang yan, sabi ko, sa una lang yan. Don't, don't miss the syllables, okay? If, if the words, if the word is composed of three syllables, okay, like, Beautiful, don't say before, but beautiful, okay? So, ganun dapat. So, tatlong syllables po yun. Sabi ko sa kanya, you, you speak like that. Don't, don't say, beautiful, before. Sabi ko, kung uh, batukan kaya kita sa pangalan ng Panginoon, you know. Uh, well, anyway, so. But, uh, you know, ang pinakamaganda maunawaan po natin, kaya kanina, didiscuss po natin mga kapatid kanina, yung Ark of the Covenant, because it is very important. The context of this, okay, now, this is your assignment, brethren, okay? Now, when you get home, pag kalmado na kayo, uuwi na kayo sa bahay, mamayang gabi, basahin nyo simula ng chapter 13 of the book of First Chronicles, and uh, hanggang chapter 16, because nandyan po nakalagay yung context ng aking minsahing ito. Alright? Now, this is the song right after David, mga kapatid, nakuha po nila, nabawi po nila yung tinatawag na Ark of the Covenant. The Ark of God. They call it the Ark of God, the Ark of Covenant because the covenant is from God. It is the covenant of God to God's people. Okay, is there anybody following me? All right, I hope you, you, you follow me, uh, mga kapatid, para maunawaan nyo, okay? Mamaya, babanggitin ko po ulit yun. Okay, kaya yun po'y covenant. Anong ibig sabihin ng covenant sa Tagalog, kapatid? Kasunduan. Okay, lawful din po yung words na yun. Ginagamit din po yan sa law. In fact, uh, makikita nyo po yung minasahing ito, na nakopya po ito mga kapatid doon sa 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 court ng mga ng mga English people. Okay? Noong araw kung tatawagin noong araw yung mga hukom, yung judge, for example sa England, ang tawag nila doon is majesty, his majesty. Yeah, ganun ang ginagamit po nila kasi mataas ang pagkakilala po nila. Okay? Ano man ang gagaling po sa kanila, Ano man ang dinideklara nung judge mga kapatid ay pinaniniwalaan at ginagawa noong mga nandoon sa korte. Okay? Balik po tayo sa Biblia. Now, ito po ay nasa, sinabi ko po sa inyo kanina, within the context of uh, the Ark of the Covenant. So, the Ark mga kapatid, dadagdagan ko lang yung sinabi ni John Hill, but that is very clear na mga kapatid. Okay? The Ark. Binanggit niya kanina yung Ark of Moses, the Ark of, um, I'm sorry, uh, marami kasi nag-amin kanina, sinabi niya Ark of Moses eh. Uh, the Ark of Noah was built by Moses. <laughs> so it's the Ark of Noah, Noah's Ark, kung tawagin po natin, wala lang dito mga kapatid si Ice. No? Madali niya sana sagutin yan. But anyways, uh, si Noah meron pong Ark. You see, Ano po yung ark? You see, ang, ang kanina napaganda yung explanation ni John Hill. It's all about the meaning. But you know, lagi ko po sinasabi sa kanila, para maunawaan yung mabuti ang salita ng Diyos, hanapin nyo yung uh, uh, implication nito. Ano ang ini-imply nito sa atin? 
You see, when you see the word ark and you go to the dictionary, it will give you the meaning of carrier. Okay? So ano ang ibig sabihin po nito mga patid? A carrier. The ark is a carrier. You know, back in the time of Noah, that ark carried the family of Noah and the animals nagdinala na inauthorized ng Diyos na dadalhin o isi-save ng Panginoon when He sent the universal flood. Uh, flood okay? In a, in, am I clear, kapatid? So, sundan nyo? Okay. Nung nagpadala ng Diyos ng universal flood, yun ang nag-carry. So, carrier. So, when you say the Ark of Covenant, the Ark is the carrier. You see? And uh, the carrier of the covenant. What is that covenant? Okay? Now, within the covenant, napakaraming binanggit po doon si Janil na nakalagay po doon. Actually, nandun may, may cherubims pa po doon, mga kapatid, na nagagwardya po doon. It speaks also the, 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 uh, the guards, uh, the, yung gum, nagagwardya po doon sa Ark of the Covenant. That is in the mercy seat, mga kapatid. But, Here's the thing. The, the most important there is the covenant itself. Alin po yan? Which is the word of God. Now, back in the time of Moses, there is a covenant. During the time of Abraham, there is also a covenant. We call it the Abrahamic covenant. Okay? Na may pangako ang Diyos kay Abraham na si Abraham ay dadalin po mga kapatid doon sa promised land. That's a covenant. But this covenant, kapatid, na sinasabi kanina, ay kakaiba po yan sapagkat it speaks about the guidance, yung gabay ng Diyos doon sa mga Israelites. Natatandaan niyo po na pinagawa ang Diyos, pinagawa, uh, na binigyan si, sa, tinawag si Moses mula sa baba, okay, pinaakit siya sa Sinai, at pagbaba niya, dala niya na yung covenants na commonly tinatawag po nating Ten Commandments. All right, are you following me? All right. So, bakit po? Yun po ay nila yun po ang nilalaman noong Ark of Covenant na yun po ay magiging gabay ng Panginoon. So you see my carrier, carrier, carrier po ng ano, ng salita ng Diyos, carrier po ng ano, ng gabay ng mga tao ng Diyos. You see, ang Diyos ay nagpapadala lagi ng carrier ng kanyang salita na magti-take care upang tayo po na mag-aalaga na mag-iingat upang tayo po bilang isang anak ng Diyos ay nagagabayan at naiingatan. You see, not only that, kundi ang mga uh, pinagawa pa sila, there were two brothers there, forgot their names, mga pater, but pinagawa rin po sila ng tabernacle, which is also the tabernacle of God, which is nandoon po inilalagay at pag tumitigil po sila, ay doon din po tinilalagay yung tinatawag na Ark of the Covenant inside the tabernacle. All right? That doon sa, uh, sa tabernacle, may sinabi po doon si Janil na part of the tabernacle ay tinatawag na Holy of... Come on, talk to me if you can. Holy of Holies, okay? Na nandoon po yan nilalagay mga kapatid. Okay? Now, the tabernacle has two... Uh, Uh, words in 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 the in our in, in the Bible, meron po yung kinikilala po yan na noun, kinikilala po yan na verb. Okay, noun as the tabernacle as such such thing as like this. Ibig sabihin pinagtitipunan. Okay, na kung saan na building yun pinagtitipunan mga kapatid. Okay, now another one's verb, kasi yun po ay kasama sa paglalakbay. It travels. It travels uh, every day or at times appointed. Okay? Kaya nga po, noong araw, behold, sabi ng Biblia, the tabernacle of God, which become the tabernacle also of men. In other words, yung tabernacle na yun, kasakasama lagi, mga kapatid, ang Diyos. Kapag ka, kayo may kita nyo, yung mga Levites, bit-bit lagi nila yung tabernacle of God. Okay, why is that important? Because inside the tabernacle, there is the Holy of Holies, and in the Holy of Holies, there is the Ark of the Covenant. Okay, now, so the Ark of the Covenant, mga patid, became holy unto God. Okay, 
Ito po'y holy mga kapatid. Natandaan niyo mga kapatid, kasi noong araw, pag nakikipaglaban mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, yung mga Israelites, ay nananalo sila. Kaya dala-dala po nila yung tabernacle na ito, ay, um, ng Ark of God na ito. Okay? Na, 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 natandaan niyo po ba na merong isang incident sa Bible, mga kapatid, na noong tatawid sila ng Jordan River, ang pinauna muna nila ay yung tabernacle, yung mga priests, yung mga may hawak ng, ng Ark of God. At noong, tina, no, noong, noong nilapat nila yung kanilang pa doon sa uh, nag-overflow na tubig sa Jordan River, ay biglang humupa po ang tubig. At habang nandoon sila, nag-stay sila doon, tumawid po sila, nakatawid po sila. And so, ganun po lagi ang istorya mo. This is very holy. Alright? Now listen, why is that? Because it carries God. It carries the Word of God. And by the way, kapatid, wherever they go, and whenever they go, whenever they walk, kapatid, nagpapahayag na yung Ark of the Covenant ay yung pa, pa, uh, uh, presensya ng Diyos. Yun lagi ang nagpapahayag ng presensya ng Diyos. Kaya nga po, saan man sila pumunta, at sa tuwing sila maggagalaw na po, magta-travel na sila, ang ibig sabihin po nun ay kasakasama nila ang Diyos. Kaya nga po, may gabay po sila. Alright? So because of that, ang mga anak ng Diyos ay merong kalaban na especially back in those days, the Philistines. So nakipaglaban po sila hanggang sa makuha po ng Philistines yung Ark of the Covenant. Okay? Now, which is the Ark of God? Okay? Then, ang problema kapatid, tandaan niyo po itong mabuti. This is a good one. Yung Ark of the Covenant nakuha ng kalaban. But because they are enemies of God, they do not know how to handle the Ark of God. So what exactly happened, mga kapatid, is this. Are you ready? They put the Ark of God by besides the, or by, 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 by the, by, where, where they put their own gods. They, isa sa, mga, sa gods na kinikilala po nila ay si Dagon. Okay? Now, nilagay po nila sa tabi ni Dagon yung Ark of Covenant. So, ano nangyari ngayon kay Dagon? All right, dumapa, nahulog kapatid. Ha, ba? Nahulog yan. Pag nuntirik nila nung umaga, nahulog. So, ang buong akala nila, aksidenta lang to. So, ang ginawa po nila mga kapatid, listen, ang ginawa po nila, inulit nila. Nilagay uli nila, binalik nila, itinayo nila si Dagon, at tinabi uli nila doon sa Ark of Covenant. Now, do you understand what happened? Bumagsak uli si Dagon at naputol na yung ulo. You see, nagka, nagkaputol-putol na po siya mga kapatid, nawasak na siya in other words. You see that? Because that Ark of Covenant is holy unto God. You see, it is holy. It is holy. So what happened now is, okay, so, hindi nila gustuhan, minub po nila yan. That is, you can find it in the book of 1 Samuel chapter 5. Okay? Minub po nila yan at dinala po nila sa ibang lugar. So, that is in Ebenezer and Asdod. Pagkatapos sa Asdod, mga kapatid, nilagay po nila sa isang lugar. Hindi, pagkatapos po noon, Nilipat nila po, I think, sa Ekron. And then pagkatapos po noon, yung mga tao naman po doon sa nilipatan nila ay nagkasakit naman po na tinatawag na hemorrhoid. Now, yun po ay hemorrhoids ko sa Bible, sa King James ginamit, but it has something, uh, it's, it's very similar to hemorrhoids. Okay? Now, na ang ibig sabihin po niyan is the swelling of the special parts. Okay? So you wonder, yeah, hindi ko na alam kung ano yung special parts na yan. But, pero that's the swelling. Namamagaha po, mga kapatid. So, yan po ang nangyari. Sa mga lalaki lamang po yan. So, alam nyo na. And, uh, so, what happened? Hindi po nila nagugustuhan, mga kapatid. Sabi niya, and then, nilipat na naman po, mga kapatid. Pagkatapos nilipat yan, hanggang sa maraming namamatay. And lastly, hindi ho nagtagal. Sabi niya, ibalik na nga lang natin yan sa sa uh, sa mga Israelites. 
yung yung you understand na hindi sila nakapaglaban pero na ibalik sa kanila yung uh, uh, ark of god you see nasusundan niyo po ako mga kapatid and so na nakabalik sa kanila sinundo po yan sa kerjatrim ni uh, ni uh, ni david but pinakuha niya po yan at pagkatapos mong kuhanin mga kapatid ang problema ngayon ay hindi sumunod yung kumuha kung paano nila dadalhin at iingatan yun pong uh, Ark of Covenant. And so what exactly happened is nilagay po nila, gumawa sila, sabi nila, mukhang luma na yung lalagyan niyan. Kaya gumawa nilang tayo ng bago. So gumawa po sila ng bagong cart, mga kapatid, na hinihila po ng, uh, ng uh, asno, mga kapatid, uh, at ng, ng oxya. Nung hinihila po yan, Nung hinihila po yan, napated ngayon yung ox. At nung napated, medyo na, 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 nagiwang po yung cart, mga kapatid. Eh para hindi mahulog, hinawakan po ngayon nitong mga magkapatid ni Uza. Okay? Hinawakan. At right there, namatay po si Uza. Okay? So you understand, why is that? Because that thing is holy. Now, ano po ang purpose nito, mga patid? Now, listen, the first thing na nakuha ng kalaban ay gusto rin nila kasi nakita nila kung ano ang blessing. By the way, by the way, bago ito nakabalik kay David, now, sa chapter 13 ng, bag, ng, ng aklat po ng, ng uh, First Chronicles, Makikita niyo po dyan na yan ay napunta muna kay Obed-Edom. For three months, nag-stay po doon. At nakita nila yung pagpapala sapagat si Obed-Edom ay binigyan niya ng matinding respeto yung Ark of Covenant. So he was blessed for three months, mga kapatid. And then, pagkatapos po niyan, ay sinundo na po yan ni David. And then, here's the thing, kapatid, kung paano natin mabibigyan, makikitaan ito ng lesson dito, mga kapatid. The first is, hindi mo, ma, 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 uh, hindi mo mabibigyan, pwedeng i-mix ang holiness sa sinfulness. Why is that? The first thing na maututunan po natin dito, because worship is about reverence to the sovereignty of God. That is worship. Worship is reverence to the sovereignty of God. In other words, God alone. God alone. Look what happened here. Okay? Yung pong mga Philistine, humanga rin naman sila sa Ark of Covenant, Ark of God. Humanga rin naman sila. Kaya nga gusto nilang kunin kapatid kasi ang iniisip nila eh pagpapalain sila at lalakas sila at mananalo rin sila sa mga gera sapagat nasa kanila yung Ark of God. But the problem is they do not know how to handle it. In other words, back to the worship, if worship is to reverence the sovereignty of God, it means giving honor to Him alone. But what they did, what the Philistines did, is not alone. They want to worship. They want to put the God of the Israelites in their country with their gods. So hindi po po pwede kapatid. Kaya nga po kung i-worship natin ang Diyos, ay Diyos lamang po at wala nang iba. Kaya nga po, nung ginawa ito, itinapit doon sa day ko nila, sa kanilang Diyos, Diyos, ano nangyari doon? Bumagsak, naputul ng ulo, at parang nagrambulan sila doon, at ang nanalo pa rin ay ang Diyos na totoo. See, you understand what I'm talking about? You cannot serve God in two ways. And you cannot serve Him and honor Him and worship Him with other gods. Okay? Kung gusto mo i-worship ang Diyos, huwag mo haluan ng iba. Sapagkat hindi mo ina-honor ang kanyang pangalan. Hindi mo ina-honor ang kanyang sovereignty. You see, 
Now, alam niya ni attorney, pagka nasa korte ka at may judge ka, mga kapatid, okay? Now, kapag ka yung judge, pag pumasok ka sa, sa courtroom, pag tumayo po yung judge, paglabas ng judge, sasabihin ng isa doon, alright, tumayo po tayo in honor to the majesty. Alright, tayuhin lahat, mga kapatid. At hindi ka uupo hanggat hindi nagsasabing maupo na kayo ng judge. Alright? Kapag ka hindi ka pa pinuupo, wag kang upo. Pero pag sinabing, okay, you may now be seated. Alright, titignan niya dyan. Pagka nagsasalita yung judge, walang ibang magsasalita. At ang judge ay may karapatan na pag hindi ka nagustuhan ang behavior mo sa loob ng courtroom niya, kaya ka niyang palabasin. Pag hindi niya rin nagustuhan ang, pan- pa- ang-, ang damit mo, pag pumasok ka sa courtroom niya, pwede ka rin palabasin. Bakit? Because of His sovereign power. Because of His sovereignty. So, are you following me? Now, same thing with God, mga patid. Look what happened here. Hindi mo pwedeng itabi sa totoong Diyos, ang Diyos Diyos yan. Remember what the Bible says, what is in the ark of, uh, 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 the ark of God. Ano nandun po sa loob? Thou shalt not have any what? Other gods before me. And yet, itatabi mo siya doon sa Dagon. Itatabi mo siya sa isang Diyos, Diyosa ng mga pagano. So do you understand that? Do you understand, mga patid, na nagsisimba naman po tayo, mga patid, naghahawak tayo ng Biblia, and yet, bumabagsak pa rin ang buhay po natin. Naunawaan niyo po kung bakit? Kasi hindi natin nalaman na nag-worship tayo, hindi natin napapansin na nag-worship tayo sa isang Diyos, pero ang totoo nun, may daladala pa rin po tayo ng mga Diyos-Diyosan. That's why we fail. Kaya po tayo nag-fail, kaya po tayo nag-fail, buwabagsak, we, we, we fail and we fail. You see, kaya po tayo buwabagsak, mga patid, sapagkat meron tayong iba pang tinatabi sa totoong Diyos ng mga Diyos-Diyosan. And that is not worship. Worship is giving God the glory that due to His name. Look what happened here. Look, sabi ng Biblia, mga patid, eto ang sabi ni David pagkatapos po niyan inipon ni David nung siya na ang hari mga patid inipon niya yung mga tao at ang sabi niya sa mga tao eto na sa verse number 29 give unto the Lord the glory due unto his name bring an offering and come before him worship the Lord in the beauty of holiness The beauty here, mga patid, is in honor. That is exactly what the Bible says. In honor of his what? Character. Characteristics. In honor of what? His personality. You see that? Kaya nga po, mga patid, look at this. Tandaan niyo po na mabuti. Look, what happened? Okay? Nilagay nila, gusto na, oh man, I can't believe it. Gusto naman nila ng Diyos, ng totoong Diyos. Pero ang problema, gusto pa nilang haluan ng Diyos Diyosan. Let me ask you a question. That's not a worship. How do you worship God? How do you worship God? Now, nauunawaan niyo po ba, mga patid, na pwede kang pumasok dito sa simbahan ngayong umaga, but it doesn't mean that you came to worship. You are inside the auditorium, but you are not worshiping God. Lalabas tayo, mga kapatid, pagkatapos natin marinig ang salita ng Diyos, pero meron pa tayong ibang consideration ng mga salita ng tao. Yan or sana mga tao nagsasabing sila na iniwala sa Diyos, but they are following their own opinion. Now, ito ang sinasabi ko, kapatid, na you cannot serve two masters. At the same time. Either nakapuputan mo ang isa at mamahalin mo yung isa. Nandi dito tayo sa loob, mga kapatid. I don't care kung gaano kakahanda physically. Maaaring maayos ang iyong bihis. 
Maari mais ang iyong kinain. Everything handa ka maliban lamang sa puso mo. Maliban lamang sa isip mo. Na sa isip mo, meron kang ibang iniisip. Meron kang isang ibang Diyos, Diyosan. Maliban sa Diyos na alam mo maririnig mo ang kanyang salita ngayong umaga. So that's a problem. That's a problem. Listen now. Now study carefully, kapatid. At tanungin ko sa inyo ngayon. Here's the exam. Here's Dagon. Here is the what? Ark of God. All right, let's call it the Ark of God, okay? Which is the carrier of God's word, the carrier of the covenant, the carrier of the commandments of God. Nasabi ng Panginoon, okay, itong gagawin mo. Do you agree? Yes, I agree. All right. Merong Ark, merong tagadala niyan. Okay? Ito ngayon yung Ark of the Covenant and the, here is the God, the, the, the God of the Philistine, Dagon. All right? Now listen now. Pag nagtrabaho po tayo, naniniwala tayo rito. Pero saan at kaninong prinsipyo ang hawak natin? For example, sa pagpapamilya, kapatid. Sa pagpapamilya. Gustong gusto mo tinuturo sa church. Gustong gusto mo alam mo nang gagaling sa Biblia. Nandun ka, ito ngayon yun. The Ark of Covenant. But listen, pagdating sa pamumuhay, pinipili mo tong Dagon's way of life. And you wonder why you are not successful in your career, you're not successful in your life, you're not successful in your business. It's because naniniwala ka, nandito ka ng Sunday, nakabihis ka ng Sunday. But you are not getting the benefit of coming and listening to the preaching of the Word of God. Why is that? Because you are not following the Word of God, the Ark of the Covenant, which should guide your life. But what, what is happening now? Ito ang nagsusunod mo. Because you think that's the majority. Sapagat iniisip mo, yan ang galaw, yan ang galawan. Yan ang word natin, yan kasi ang galawan ngayon eh. Now, do you understand this character of God, holiness? Do you understand kung anong ibig sabihin po nito sa Hebrew, kapatid? It means apartness. Apartness. It means separate. It means different. Do you understand why there is beauty? Kung bakit maganda ito, kapatid? Sapagkat siniparate niya ang sarili niya, sapagkat kakaiba siya, hindi po ito magiging maganda. Kung paro parehas lamang, that's why it is called holy. I don't know about you, pero kung meron man po tayong dapat sundin at hangaan sa Diyos, it's because kakaiba ang ating Diyos. Kakaiba. Lumapit na kayo nung kayo yung may problema. Lumapit na kayo kung kani-kanino. Hindi ma-resolve ang problema ninyo. Nagkaroon kayo ng sakit. Gumawa ng miracle ang Diyos sa buhay nyo. That's why He is a different person. He is a different God. Dagon cannot make it, but the God of heaven can make it. Think about it. Kaya nga po, kapatid, eto ngayon ang nangyayari. Pagdating dito, sabi ko sa inyo kanina, hindi sapagat pumunta kayo rito, ang ibig sabihin nung nag-worship na kayo. Hindi sapagat naupo kayo dyan, nag-worship na kayo. You have your Bibles? Nagbihis kayo, naligo kayo ng maga, nagbihis kayo. Ang ganda ng bihis nyo, nakaupo kayo dyan. But it doesn't mean na kayo nag-worship na. Not until you are guided by the ark of God. Not until that you are filled with the word of God. The covenant of God. Not until you are following and obeying the word, the commandments of God. Let me tell you something. Ano masasabi niyo sa isang tao? Ha? Huh? Nakakita na, I hope, siguro si Brother Roy, si John Hill, ilan sa inyo rito mga nag-gym, na-experience yun ito. 
Nakakita kayo ng tao na pumasok ng gym. Naka-attire ng pang gym. Yeah? Everything. Bang, bang, bang. Lahat. Pagkatapos maya maya, naupo sa bench. Nag-ring yung phone, kinuha yung phone, nakipag-usap na mahigit sa oras. At pagkatapos ng one hour, pagkatapos sa mahigit na isang oras, pinasok yung cellphone sa bag niya at umalis na. Kompleto po yan. Ang tanong, may nangyari ba sa kanya sa gym? Bumili ng treadmill para may masabitan siyang damit at malagyan siya ng sapatos. At nag expect po siya na siya ay healthy. Not until na ilagay mo ang sarili mo doon sa lahat ng mga kagamitan doon sa gym. Kompletong kompleto. Walang mabibuild na muscle, tricep and bicep at lahat ng dibdib na gusto mong ayusin sa sarili mo. Walang mabibuild. Bakit? Hindi mo pinapasok, hindi mo inalaw na yung mga kasangkapan doon ay pumasok sa inyo. Let me tell you something. Nandito pa lamang po ako sa Pilipinas. Papunta ho ng Australia. Ang nasa isip ko na ay carnality. Sabi, sabi ko magiging carnal ako. Alam niyo kung bakit? Ang nasa isip ko ay punong-puno ng steak. Because the best Angus beef, kapatid, ay wala na po sa Amerika. na over Wilm na sila ng Australia. Kaya pagdating na pagdating ko doon si Rundu, ako na Brother Daniel sa airport, sabi niya, Pastor, kain muna tayo. Sabi niya, anong gusto mong kainin? Sabi ko, steak. Dali mo ko si Steakhouse. Boy, I'm telling you, dinala niya ako si Steakhouse, mga kapatid. Nakalimutan ko si Roy, nakalimutan ko si Willie. Wala na akong naalala sa inyo rito, mga kapatid, maliban kay Ice at saka kay Daniel. And you know what? Oh, me, sabi ko, Angus beef. Ito, ito yung hanap ko. And then, habang nandudun, mga kapatid, ako araw-araw, napapansin ko, parang ang sigla ng katawan ko, ang bigat, parang tingin ko, parang, ah, parang sabi ko, fit na fit, parang naninigas lahat eh. Yeah, lahat. Because it's protein, kapatid. Sabi ko, wow. Sana, every day. Kahit hindi sana all. You know what? Nararamdaman ko na pumapasok, kapatid, sa katawan ko, yung protein. You understand what I'm saying? At least, hindi nasasayang yung kinakain ko. I don't know about you. Na maraming beses na pumapasok tayo sa simbahan, nararamdaman ba natin pumapasok yung protina ng salita ng Diyos? Nararamdaman ba natin sa ating buhay? Nararamdaman ba natin na may ginagawa ang Diyos sa buhay po natin? Sapagkat maraming beses at marami sa atin na pumapasok tayo, lumalabas tayo, nakatulad pa rin ng dati na parang hindi tayo pumasok sa loob ng simbahan. I believe, brethren, that dressing yourself right and wearing your clothes right is always right. Listen, clothing is important in the Bible. It was mentioned in the book of Psalm and in the book of, in the book of Proverbs. You see? Now, do you understand that? Dapat alam natin kung paano, da, paano natin gamitin yung damit na pang simba, pang worship. At alam din natin, yung damit na pang laro. You do not wear plain clothes when you come to worship God. Because you're not gonna play here. You come to worship God. You do not come to play with God. Listen, maraming beses kapatid, ilan sa atin na play tayo sa church. That's why we're not gaining, we're not benefiting the protein of the Word of God. 
Remember what the Bible says. You've got to desire the what? Censor milk. Which is the word of God. True milk. Tuto, puro, pure, word of God. That's what I'm giving you, brethren. Every time I come up to this pulpit. Binibigay ko. Pero ilan kaya sa atin? Nagiging passive na tayo. Kaya hindi natin makita ngayon yung beauty ng pag-separate ng Diyos pa, sa, sa isang kabanalan na, na, na ilalayo niya ang kanyang sarili sa kasalanan. Do you understand that? Listen now. Here's what the Apostle Paul said. Be ye holy, for he is holy. God said, be ye holy. God said, for I am. What? Holy. You see, here, here's the thing, kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, ang kagandahan nito, the beauty of holiness is holiness. He separated himself. Do you understand? Na siniparate niya ang kanyang sarili para sa iyo. At sapagkat siniparate ng Diyos, pinili ka ng Diyos, siniparate niya ang kanyang sarili para sa iyo. At ngayon kasama ka at ikaw dinastify at sinasanctify ka ba ng Panginoon? So what's going on now? David said, Worship the Lord in the beauty of holiness. Hindi po natin naiintindihan yan. At maraming beses naging passive na po tayo. Pumapasok tayo sa gym para lamang makita ang equipment. At hindi para gamitin ang equipment. Pagpasok mo kapatid sa steakhouse, paglabas mo, wala ka pang protein. Not until na ikaw ay kumain ng steak at papuntahin mo siya sa system mo at pumasok niya sa system mo, dyan mo mararamdaman na may protein ka na. I hope you're following me. Now listen to me. But we are already passive. Passive na po tayo dyan. Sa mga bagay na yan. Kapatid ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Nandun po ako sa Australia. Nakita ko yung hungering and thirsting nila. Nakita ko po yung pagkagutom, pagkauho nila sa salita ng Diyos na halos hindi na ako kami maghiwayawalay. Sabi ko, brato, medyo bigyan nyo ng konting pahinga yung truth ko. You see that? Sa gana sa pagkain, habang nagipag-usap ka, nandiyan yung pagkain, you know, lalatagan ka pa ng mga chips. Rudy, ding-dong lang wala doon. But you, you, you know what? Hindi sila passive, sabi ko. Alam nyo sa, yung, yung hungering nila, nakikita ko, sabi ko, how I wish na yung ilan sa atin dito na wala nang halos hindi na tinatalaban. You know? Eh sana magkaroon po tayo ng ganong klaseng pakiramdam. Worship the Lord in the, in, 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 in the beauty of holiness. Imagine a city parade. He's different. Kakaiba siya kaysa pera. Kakaiba siya kaysa ka, sa, sa kalayawan ng mundong ito. Kakaiba siya sa mga bagay na umaatid sa iyo. That's why, in honor to His Holiness, worship Him. In honor to His Holiness, empty yourself and let Him fill you. Let him control you. Pero kapatid, ang tagal na natin ang simbahan. Ang problema pag hindi pa tayo na control ng Panginoon. Hindi pa tayo napupuno ng kanyang holiness, ng kanyang pag-separate. Imagine, in, 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 hindi aksidente, hindi extra ang oras. Wow! Hindi extra ang oras ang binibigay natin sa Diyos. I mean, ang binibigay sa atin ng Diyos ay hindi extra ang oras ng Diyos. Intendedly, He separated Himself just to fellowship you, just to take time with you. Why? Because that is His beauty. That is His personality. 
But you know what? Anong binibigay natin sa kanya? Extra time. Pumunta ako sa church kung anong oras ako gusto pumunta. Extra time. Magbibigay ako sa Panginoon kung magkano ang gusto kong ibigay. Extra money. But listen, lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon, imagine na umiwalay po siya para lamang bigyan ka ng panasin. At nagiging passive na po tayo dyan. Pero nais ko po sabihin sa inyo mga kapatid, marami mga tao ngayon na kunting bagay lang patungkol sa Diyos. Grabe na ang pasalamat. Let me tell you something. You want a story? Okay. Let me share you a story. Biyay ako. Papunta na Singapore. Galing na ako ng Perth, Australia. Dubati ako na Singapore ng 11 o'clock in the evening. At, of course, hindi ako sanay na walang nagsusundo sa akin. But anyway, sabi ko kay Daniel, ako nang bahala. Matanda na ako para dyan. So, sabi ko, sabi mo lang sa akin kung saan, saan terminal, nasa yung hotel ko. Sabi niya, Pastor, nasa Terminal 3. So, biyahe ako ng Terminal 3. Imagine, may tatlong luggage ako. Dala-dala ako sa cart, sa trolley. Pasok sa train, punta na ng tray, Terminal 3. Hinanap ko yung hotel ko. Wala akong makita ang hotel. Sabi nung, tinanong ko doon, gumamit ako ng mapa, mapapagtanungan. So, kapag ka ang waste, kapatid, ay nag-fail, kapag ka ang ways nag-fail, punta kayo ng mapa. Sigurado yun. Mapapagtanungan. Okay? Tutunan ko po yan kay humabay. But anyways, so sabi ko, saan dito yung Utel Air? Oh, it's in Terminal 1. Sabi ko, good night. I landed at Terminal 1 and there was no hotel Utel there. Sabi niyo, no, you have to cross. There is uh, the Jewel uh, Mall, okay, and on the on the fourth floor, there is the Utel Air. Balik ko ako sa Utel Air. Pero sa'yo ko, sarili ko, let God be God. Relax. Alright, so, ginamanduan ko sarili ko sapagat gusto nang pumasok nung dating hill, Lorena. Yeah, and pride, you know, is trying to move in. You know, hindi ko dapat pumasok, but alam ko na lahat, pride, comet before destruction. All right? Here's what about, what, 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 what happened? All right? You tell. Tapos nagtanong ako, alam mo, yung train, binaba mismo ako doon sa terminal na parang mag-check in na ako. Sabi ko, airport to ah. Asa ng hotel dito? So, tanong ako. Gamit ako ng mapa. Sabi ko, um, saan dito yung hotel? Hindi nyo maintindihan. Sabi ko, chung chung wasa siya. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, chan, chan, chan. Yeah, chan, chan, chan. Yeah, okay. So, tinuro sa akin, just cross the street and there is the jewel and then on the fourth floor, you can find the hotel air. Punta ko ako sa akin. Sabi ko, matsala. <laughs> ano yung matsala? Salamat. Yeah, so, sabi ko, cross ako, ando na ako sa, sa ground floor, hindi ko tinignan kung level 1 o level 2. Basta nandun ako, pipindutin ko pagdating doon, fourth floor. Okay? Now, punta na ako. Nakita ko na yung U-tail, air, and then, Punta na ako doon sa lobby. Pagdating ko sa lobby, magpipresent, alam ko, magpipresent ako ng passport ko. Naalala ko, wala pala yung bag ko. Yung bag ko, nandoon po ang lahat. That's what I thought. Pero mabuti lang yung passport ko, nasa jacket ko, nasa coat ko. Pero nandoon lahat ng pera ko. Siguro may mga 1 billion po ako doon. <laughs> Vietnamese po yun, mga kapatid. Viet, Viet, ano, ang tawag sa Vietnam money. Yeah, that's it. But anyways, 
So, may, ma, nandun po lahat ng pera ko. Wala talaga kong pera sa bulsa. Nandun yung card ko. Nandun doon yung Bible ko. Nandun doon yung uh, uh, that? iPad ko. And, uh, iPad ba? Tab, tab. Hindi iPad. Okay? Apple yun. But anyways. So, nandun po yung pad ko lahat. Sabi ko doon sa, magsasalita na ako doon sa ano, sabi ko, oh wait! Sabi ko, so takbo ko ngayon, punta ko sa elevator, baba ako ng level 1, samantalang pumasok ako ng level 2. So, pagdating ko ng level 1, wala, may mga card doon, wala yung bag ko. Sabi ko, balik ako doon sa, para ipalam ko lang sa kanila, na kaya ako bumaba, baka isipin nila, nag-iwan ako ng bomba doon sa hotel eh. So, taas ako, clean ko lahat, so, hinahanap ko, sabi niya, okay, okay, let me help you, sabi niya. Sabi ko, okay, go ahead. Sabi niya, you go to the information desk, dyan sa baba, sa, sa, sa terminal, and then tell him, tell him what happened. Okay, baba ako, sinunod ko siya, tinignan ko, kinausap ko. Tapos nagsasalita rin yung nando doon, na parang ano rin ang Singaporean. Eh nakita ko may flag, sabi ko, Pilipino ka ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, huwag mo na akong pahirapan. Kanina pa ako naghihirap dito sa paghahanap na ito. Pilipino ka pala eh. Sabi ko, Eric, nawawalan ako ng bag. Ha? Tapos ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kunit ako sa kanya. Okay, okay, sir. Tatawagan ko yung, ano, yung security. Tatawagan niya kung, kung may nakuha silang bag. Tawag. So, okay, asa ako. Tapos maya maya, sabi niya, wala. Ayan. Wala, walang sinusurrender sa kanila. Okay. Sabi ko, do I, uh, kailangan ko bang pumunta ng polis? Sabi niya, huwag. Pag pumunta ka ng polis, matatagal ang kalalo niyan. Kasi hindi man nila makukuha ka agad dyan. Okay? So ang sabi niya sa akin, okay, mag-roam around ka lang doon, tignan mo. Sabi ko, kanina pa ako nag-roaming around doon. Okay, sabi ko sarili ko, this is it, Lord, I'm giving everything to you. You know, anyway, sabi ko, anumang nandu doon ay pag-aari mo. Ano mang nandoon ay pag-aari mo. So, it's all yours. Nasa akin naman, ang passport ko, ibig sabihin, makakalabas ako rito. So, tinawagan ko si Daniel, sabi ko, Brad, may nangyari sa akin. Panay na ang sorry, Daniel. Pasensya ko na, hindi sana nangyari sa iyo yun kung hindi kita sinabihan pumunta sa... Sabi ko, no, huwag, huwag na tayo dito magsiyan. May gustong mangyari ang Diyos dito, kaya pinahintulutan to. Okay. May gusto mayari ang Diyos kung bakit pinintulutan to. Ibig sabihin, hindi nakapikit ang Diyos dito. Imagine, sineparate niya ang sarili, ko, sarili niya for me to guide me. So maybe there's something dito na hindi ko nasusunod o maaring hindi natin nasunod at nagtiwala tayo sa ganito. Okay, teka, okay. Let, let God be God, okay? So balik na ako sa hotel. Pagbalik ko, pagkit ko na ganun, may nakita ako nagtutulak na janitor na maglilinya. Sabi ko, hey, hey, hey. Sabi ko, excuse me. Sabi ko, good evening. Have you seen my bag? Sabi niya, titingin siya muna sa akin ng ganun. Kasi kala ko hindi naman siya nakaintindi ng English. Sabi ko, bag. 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 Black. Sabi niya, level two, level two, level two. Akit ako ng, okay, sabi ko, Thank you, thank you. All right, akit ako. Pag akit ko mga kapatid, naalala ko, tama dito nga pala ako pumasok. <laughs> Tapos nakita ko mga kapatid, yung cart, yung trolley, empty. Wala na yung bag. Ang ginawa ko, pumunta ako ng mga basurahan, baka ka ako na itapon doon, you know, uh, kung saan-saan lamang. Wala. Okay? Balik na naman ako kay Eric sa so information. Sabi ko, Eric, Nagkamali ko kanina, pasensya ka na ha. Uh, saka, sorry sa abala. Okay. Relax, relax. No? Parang walang nawawala. Okay, nandun lahat yung love gifts ko, you know. At, uh, you know, sabihin natin na, uh, wag na, okay. Nandun lahat. And then, so, sabi ko Eric, Eric, sa level 2 pala. Oo nga sir eh. Level 2 nga, doon nila napulot. Sabi ko, Ha? Nakuha na sir, nakuha na. Sabi ko, doon ako nakapagmura mga kapatid in Jesus name, you know. And uh, so wow, sabi ko, amen. Sabi ko, ito sinasabi, 
by the time, naririnig Daniel, kasi lagi yung kausap si Daniel. Kasi sabi, sabi ni Daniel, huwag niyo na kasi kasuhin niya, Pastor. Bumalik na kayo, at anong oras na, oh, sabi niya, mag-aalas stress na, mga kapatid. Sabi niya, balik na kayo, matulog na kayo, pagod kayo. Kami na dito ang bahalang i-restore ko ano na sa loob ng bag. Ibabalik namin sa inyo. Sabi ko nung nakuha yung bag, parang ay sabihin ko saan, nawala talaga yung bag. <laughs> Sasabihin ko yung mga presyo doon. <laughs> well, anyway, so, balik ako, sabi ko, Brad, nakuha na. Kasi nung kausap ko siya, sabi ko, wala yung Brad, wag ka na, wag mo na, wag mo na sisihin, wag mo na, wag ka na maramdaman na guilty ka, ganun, bayahan mo na ang lahat na yan. Sabi ko, kasi ang pera, kahit hindi mo gastusin, mawawalang halaga yan. Gastusin mo, mawawala sa'yo. Huwag mong gastusin, wala rin halaga yan kasi hindi mo ginagamit eh. Oh, ano? Ano? Oh, tago kayo ng tago. Hindi nyo rin napapakinabangan. Kapatid, ang pera, magiging pag-aari mo yan kung ginagamit mo. Pero kung hindi mo yan ginagamit, hindi mo yan pag-aari. Alright? Baka may mag-claim na iba niyan. Okay? Alright. Anyways, let's go back to uh, the story. Okay? Here's what happens. Sabi ko, okay? Bihan mo na kako, huwag ka na. Huwag na. Hindi, pastor, sabi niya, matulog ka na. Ibabalik natin yan. Kami na bahala rito kung magkano nawala sa'yo. Sabi ko, no, no, huwag na. Ang nawala, nawala na. So, in-explain ko sa kanya na. Alright. Mamaya, sabi niya, okay. Sir, dadali na rito. Yung bag mo. Hintay lang po kayo dyan. Upo lang ako. Siya, naupo siguro ako ng mga 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minutes, nakita ko may naglalakad. Sabi ko, bag ko yun ha. Bag ko yun. Tatakbuhin ko na sana. Wah! May bag! <laughs> no, no, sabi ko, hindi. Hintayin ko. Sabi niya, sabi niya, sabi ni Eric, yung Pilipino na sa information, sabi niya, Kuya, kuya! Sabi ko, may kapatid pala ako rito. Sabi ko, alright. Sabi niya, sir, 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 sir. Oh, yeah, yeah, okay. Yan na, yan na, dito na, halika na, dito ka na. So, may pinasabi ko, wow, thank you very much. Dala-dala po na isang matangkad na babae na mas matangkad po po sa akin. Okay, marami naman ang matangkad sa akin. Um, so, mata- mas matangkad, tapos may kasama siyang babae rin na mas mababa sa akin. Sabi ko, yan. Sabi ko, okay, alright, thank you very much. Sabi ko, sino, sino nakakita nito? Tinuro niya yung maliit na babae. Sabi ko, wow, thank you very much. May pinapirmaan sa akin pinagawa ako ng comment, sabi ko, kinakalang i-promote ang babaeng ito. You see, sa kanyang honesty. Napakabuti niya. Tapos, binalikan naman po ako ng Jewel uh, Mall Administration, pinasalamatan ako, at sabi niya, uh, titignan namin kung paano namin siya ipopromote. You see, sabi niya, sabi niya yung, yung commendation mo, it mean a lot sa amin. Grabe yan. So, sabi ko, magbibigay sa anak ko ng pabuyan. Binibigyan ko sana siya ng 100,000. Ringgit. <coughs> Bibigyan ko sana siya ng uh, 50 dollars. Sabi ni Eric, sir, 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 bawal yan dito. Yung binigyan yung commendation mo lang ay grabe na yun. Yung comments mo, pinadala dyan, grabe na yun. Okay, so nagpakilala ko sa kanila, I'm a pastor, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ng isa, oh, pastor. And, uh, psycho, yeah, I'm a pastor. Psycho. Sabi ko, okay. Thank you very much. Kung hindi naman, hindi ko ayaw yung tanggap yun, ibibigay ko sa inyo, alright. Akit na ako, matutulog na ako. Sabi niya, we'll bring you there. Sabi ng security. Sabi ng dalawang babae. You know, ayaw ko na sana ng ganun mga babae mga kapatid. But anyways, um, so, sabi ko, sige, sasama raw sila sa akin. Pero hindi ko na sila pinapasok sa room. Yeah. Sabi mo, Willie, sayang. Or anyways, so, hindi ko na sila pinapasok, mga pote. Doon na lang kami. At uh, sabi ko, okay. Alam mo, sabi nung isa, nung matangkad, sabi niya, Pastor, can you pray for me? Oh, wag mong sasabihan ng ganyan. Wag ka magre-request sa isang pastor, Baptist pastor na ganyan. Sabi ko, tigil kami kaagad. Sabi ko, alright, let's stop here for a while and I'm gonna pray for you. But before I pray for you, let me share the gospel to you. Pero I'm telling you, nakatayo kami doon sa, sa mall, sumusunod sila sa panalangin. Sumusunod sila sa panalangin. And then, mga kapatid, hinatid pa rin talaga nila ako doon sa hotel. Hinatid pa rin nila, parang ako ba yung nawawala? You see? Ako hinatid sa hotel eh. So, sabi ko, sila pala yung security doon, and lately, nalaman ko na yung matangkad na yun, supervisor siya ng security doon. Baba, 
Parehas po ba yan? Parehas single. Pero Malaysian. Black. Ah. So, punta kami, tuwan-tuwa, sabi niya, nung, nung nililig ko sila sa panalangin, kapatid, grabing kaseryoso ang supervisor. Umiiyak siya. Sabi niya, Pastor, I can't believe this. Because every Friday, sabi niya, I fast. But I do not understand. Naririnig po ni Daniel kasi open pa yung conversation namin ni Daniel. Naririnig niya. Nag, nilid ko sila sa panalangin, naririnig lahat ni Daniel. Sabi, hindi ko akalain na makakatagpo ako ng pastor ng Friday, sapat every Friday, tinatalaga ko yan sa Diyos. Nagpa-fasting ako at gusto ko sana may mananalangin sa akin. And so, boom. You know what? Here's what happened. Kinabukasan Saturday. You don't know, Friday. Nangyari yun, early on, early morning ng Friday. Then kinagabihan ng Friday, nakipagkita uli siya sa akin. Sabi niya, I'm coming, ganyan, ganyan, punta sa, sa hotel. Alam mo kung bakit? Nagdala uli siya ng isa pa. At nagdala siya ng isa, at nung sinabi ko, naupo kami, pinaupo ko sila doon sa hotel ko, nasa ako, naupo kami sa table, and then pagkatapos noon, sinisharean ko na siya, sabi niya, uh, wait pastor, wait, because I'm gonna call my sister in Malaysia. So nakipag-virtual pa mga kapatid, tinawagan niya yung kapatid niya sa Malaysia para lamang masharean ko. Po, I'm telling you, so I got four Malaysians doon sa pangyayari na yun, mga kapatid. Alam mo, nag-message nag din sa akin yung isang babae yung dinala niya nung kinabukasan. Sabi niya, Pastor, ito yung the best moment na nangyari sa buhay ko na nakilala ko na may totoo palang Diyos. Hindi niya inaasabi ko, sabi niya, hindi ko inaasahan na merong magpipray sa akin at magpapaliwanag sa akin tungkol sa Diyos para makilala ko ang Diyos. It's, it's recorded. It's in my, in my cell phone, mga kapatid. Sapat minessage niya ako. I tell you what, nakita ko, sabi ko, wow, ngayon lang nila narinig. Ngayon lang nila narinig ang salita ng Diyos. At you understand, kapatid, this is the reason why I'm telling you. You've got to be careful how to handle the holiness of God. You've got to be careful. That's the reason why David said, even right here in the book of First Chronicles, the book of First Samuel, First Chronicles, and in the book of Psalm, ano sabi niya? Worship the Lord, give unto His name what is due to His name, not because of what's happening or what, not because of what you got from Him, but because of His name, just His name. Kapatid, look, kung ano kung, kung pinatulang ko yun ang nangyayari sa akin, sabi ko nga, sabi nga ni Daniel, Pastor, may natutulang naman ako sa'yo. May natutulang naman ako sa'yo. Bakit? Kanina nakita ko parang relax na relax ka. Sabi ko, oh yeah, libu-libu man na nandiyan sa pera na yan, ay sa, sa loob ng pag na yan. Pero hindi ko siya ipagpalit. Sa pangalan pa lang ng Panginoon, hindi ko na siya pwede ipagpalit. Hindi ko i-worship ang Panginoon sapagkat meron siyang binibigay sa akin ng malaking pera at may ginagawa sa akin na marami at binibigyan niya ako ng kalusunan. No, just the name of Jesus. Just the name of God. Let us worship Him. Let us praise Him in honor. May sakit ka? Glorify Him. Honor Him. Praise Him! Wala kang pera, praise Him! Ano mang kalagayan mo ngayon, kapatid, ano mang, ano mang kabigat ang problema mo, huwag mo nang hintayin na mawala ang problema mo bago mo purihin ang Panginoon. Ngayong may problema ka, purihin mo na ang Panginoon because you are praising Him and worshiping Him not because of what He is doing unto you, but because of who He is! Give him what is due to his name. Kapatid, pag pinurin nyo ang Panginoon, dahil lamang may ginawa siya sa'yo, 
that is not by faith, but you're worshiping him by formula. That's the formula. Because may binigay siya, may ibabalik ka. Kapatid, kahit wala siyang ibigay, kahit wala siyang gawin, purihin mo siya. Listen to me now. Do you understand who he is? He is your creator. He is your God. He created the heavens of the earth. He is your uh, uh, provider. He's providing everything in your life. Why wait? Bakit maghihintay ka pa na merong gagawin sa iyo ang Panginoon sa mo siya pupurihin? Kaya pag pumunta tayo dito mga patid, huwag tayo maglaro. Kaya sinusuot natin dito ang the best worship attire na hindi pinag-uusapan dito na etong kasuotan niya pang mayaman yan, pang opisyal yan, pang mayaman yan, etong isa. Kaya wala, hindi ako magsisimba dyan kasi wala akong damit ng pang mayaman. No, damit na pang worship. Damit na hindi pang laro. Damit na hindi pang inuman. Damit na hindi pang sabong. Kundi damit in honor to His holiness. Be careful with your word about the holy thing of God. Ano mang dineclare ng Panginoon na holy, be careful, brethren. Because everything that God declared to be holy, you've got to worship Him. Worship Him in the beauty of His creation, in the beauty of all that He has done. Worship Him. Kapatid, I don't know about you. But sa totoo lang, sabi ko sa inyo kanina, mag-ingat tayo na marami tayong best na pumupunta sa church. But we're not worshiping God. Yeah. That's it. Amen. Pumupunta lamang tayo rito bunga ng routine natin. Nawa po yung nagising ko kayo ngayong umaga. Worship Him. In honor to His holiness. In honor. Imagine the fact kanina mula pa ho doon sa, kasi itong minasahing ito kapatid. Alam kong uuwi ako rito, mag-preach ako, nag-prepare na po ako sa Australia pa lamang. Iniisip ko yung holiness ng Diyos kung paano niya sinipareit ang kanyang sarili para sa akin. May is, you understand? Yung karakter niya na yun, yun ay hindi intended para sa kalabaw, para sa angkus na baka. Inintend niya po yan, hinanda niya po yan, para sa tao na katulad ko at katulad mo. Yung beauty ng Diyos, yung katangian na yan ng Diyos, para sa iyo yan. Siniparate niya ang kanyang sarili. Imagine that you are worshiping a different God. What do you think about it? Huh? Same thing. Sabi ni David, ano, sino ang pwede i-compare sa'yo? Walang pwede i-compare sa'yo. Because you are different. Different from where? From the gods of this world. From the material things of this world. From the pleasure of the world. That's why the Bible says, Love not the world. Neither the things of the world. If any man love the world. The love of the Father is not in him. Why? Because he is a different God. Yeah. A God that cannot be attractive. Attra attracted by the things of this world. Why? Because he said the earth is mine. And the fullness are of the gold is mine. The silver is mine. Amen. Anong pwede pa natin ipagmalaki sa Diyos? He is so different. Ngayon maghahanap ka pa ng ibang Diyos Diyosan. Sinto, sinto. Buang kagit. Kapatid, let's come to the Lord this morning and say, Oh God, yes. I've realized kung gaano ako kababa kaliit. And brethren, when you worship God, tayo kasi nagpapayabangan tayo sa mga ari-arian natin. 
Pero sa totoo lang, kapatid, pag tinignan natin ngayon sa presensya, ngayon mismo, kung anong meron tayo, parehas tayo may buhay na galing sa Diyos. In Him, we have this being. In Him, we live. Without Him, we cannot do anything. Because in Him, we live. Kaya nandito dito tayo, hindi sapagkat may pera tayo, hindi sapagkat may magandang dami tayo, hindi sapagkat may magaganda tayo sa akin, magandang bahay tayo, or the bountiful blessing, and dito tayo because He is the giver of life. Tira niyo kapatid, para parehas tayo nabubuhay. Yung iba sa inyo, kumain kayo ng sausage kanina, kumain kayo ng pancake kanina, blueberry, kumain kayo kanina ng gulay, kumain kayo ng dami yung kinain kanina, o oh, kumain lamang ako ng tinapay na may itlog sa gitna. That's all. With coffee from heaven. That gives me strength. But listen now, para parehas tayo may buhay. Yung iba sa inyo, kapatid dito, hindi pa kayo nag-aalmusan. Hindi pa rin kayo naliligo, hindi pa rin kayo nagtutut, bras. Pero para parehas tayo nabubuhay. Come on, talk to me if you can. Why is that? Because it is because of Him. Ang dapat lamang natin gawin, kapatid, is to what? Worship. Let's go back to that passage as we stand together and let's read that passage again all together. Amen. All together. If you can put that in the screen, napaganda, kapatid, okay? Let's do it. In the book of Psalm, the book of Psalm uh, 29, verse number 2. Psalm 29, verse number 2. All right? Are you with me now? Yeah. All right. Let's read it all together louder, mga kapatid. All right? Ready? Go. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Not in the beauty of what He gave you. Not in the beauty of what He has done unto you. But in the beauty of being God. Being of holy. Let's worship him. Father in heaven, thank you for your words. Thank you for this message. Now I beg you, Olga, to speak to your people. Speak to everyone here. Thank you for this message. Don't know what is in our hearts right now. We failed you many times, oh God. Maraming beses po. But you are still faithful to us. Yeah, you are so different. Kakaiba po kayo, oh Diyos. Gumagawa kami ng masama, hindi po kayo gumagante. Thou art God. Woo. Amen. Hindi po kami nagbibigay sa inyo ng kasiyahan, pero kami patuloy yung pinapasaya. Hindi po kami nag-iingat sa aming sarili, pero iniingatan niyo po kami. Oh Diyos, let all the living praise thee. Let all those who breathe this morning praise thee. Thank you. Bless your people this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to God.
Father, we thank you for the message. Thank you. Look at your people, oh God. Tinan niyo po kung paano po namin i-empty ang aming sarili. Tinatanggap po namin that we are not in control. We cannot worship you, oh God, with us controlling ourselves. We can only worship you if you allow, if we allow you to control us. Kaya salamat Panginoon nakita niyo po ang inyong mga anak. Lahat ng aming lakas ay kinikilala po namin galing sa inyo. Wala po ni isa man ngayon na kami tikluktod na lumalapit sa inyo na kami ang nagkukontrol sa aming sarili. We are ala we are proclaiming your greatness O God in our life. We are proclaiming that it's your word that is directing us. It is the ark of covenant, the ark of God. That we are allowing to guide us, O God. Thank you, O God, that whenever we go, there is the carrier of that covenant that is continually and faithfully speaking to us. Salamat po at pagpalain niyo po ang moment na ito na inyong mga anak ay nasa harapan po ninyo at nakikipag-uusap po tayo. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen.